ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബുക്ക്ലെറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പറും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബാക്ടീരിയ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോസിങ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫുഡ് ബോണ് ഇൽനസ് ഓപ്ഷൻസ് ഈക്വളൈ സാൽമൊണല്ല ബോട്ടുലിസം ലിസ്റ്ററിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സാൽമൊണല്ല അതായത് ഫുട്ബോൾ ഇൽനെസ്സിനു കാരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം എമങ് ദ തേർട്ടി വൺ നോൺ ഫുട്ബോണെ പാത്തോജൻ നോറോ വൈറസ് കോസ് എടുത്ത മോസ്റ്റ് ഇൽനെസ് നോൺ ഡിഫോയിഡൽ സെൽമൊണല്ല നോറോ വൈറസ് കാമ്പൈലോ ബാക്ടർ ആൻഡ് ടോക്സോ പ്ലാസ്മ കോസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അതായത് മെയിനായി നോറോ വൈറസ് എന്നൊരു വിഭാഗമാണ് ഫുട്ബോണ് ഇൽനെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് സാൽമൊണല്ല നോറോ നോറോ വൈറസ് കാമ്പൈലോ ബാക്ടർ ടോക്സോ പ്ലാസ്മ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫുട്ബോണ് ഇൽനെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം ഈ ഇതിനു കാരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ കാമ്പൈലോ ബാക്ടറാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കാമ്പൈലോ ബാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതായിരിക്കും ആൻസറായി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം സാൽമൊണലേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫുഡ്മോണ ഇൽനെസ്സിനു കാരണമായിട്ടുള്ളത് കാമ്പൈലോ ബാക്ടറാണ് നമ്പർ വൺ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ഡെത്തിന് വരെ കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ പറയുന്ന സാൽമൊണല്ല അതുപോലെ ടോക്സോ പ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പിന്നെ എസ്റ്ററീഷ്യ കൊളയാണ് ഈ കൊള എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വിച്ച് ബാക്ടീരിയ ലീവ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈ കൊളൈ ഓർ എസ്റ്ററീഷ്യ കൊളൈ സം എസ്റ്ററേഷ്യ കൊളൈ സ്പീഷ്യസ് ഡു നോട്ട് കോസ് ഡിസീസ് ദെൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഫുട്ബോണ ഇൽനെസ്സിസ് കാമ്പൈലോ ബാക്ടർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെയിഞ്ചറസ് ഫുട്ബോണ ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം മോയിസ്ചർ ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡേഞ്ചറസ് ഫുട്ബോണ ബാക്ടീരിയ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈം മോയിസ്ചർ ഇവയെല്ലാം അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് മൈക്രോ ബാക്ടി മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ മോയിസ്ചർ അസിഡിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ മോയിസ്ചർ അസിഡിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഹയ്യർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദ മോർ ഈസിലി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം can grow up to the certain point ipo chila case le temperature idinde dathinu kaaranamagunnundengilum chila case le avide growthinum kaaranamagarundu adana ivide parayunnathu temperature koodumbol more easily microorganism can grow up to a certain point appo correct answer allathathu adayathu growthinu kaaranam allathathu option d altitude aanu ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫുഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് 
carbohydrates, vitamins. Correct answer option A plasma. Nutrients are vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, fat and water. That is food is called nutrients. Nutrients found in food. This is proteins, carbohydrates, vitamins, pro, uh, sorry, minerals. That is fat, water. One thing is that nutrients are nutrients. Food. These six essential nutrients are need for growth, energy and for maintenance and also repair of our cells. These are the growth and energy and maintenance of nutrients. Plasma is the most important Fourth question. The bread, cereal, rice and plasma group is a good source of dash. Options, carbohydrate, vitamin C, calcium, vitamin D. Correct answer, option A, carbohydrate. That is bread, cereal, rice and pasta. This group it is a good source of Carbohydrate an important source of vitamins and minerals an and also good source of carbohydrates like starch and fiber. What does HACCP stand for? Options Hazard Analysis and Critical Control Point Hazard and Critical Control Point Health Analysis and Critical Control Point Hazard and Critical Cooking Point Correct answer Option A Hazard Analysis and Critical Control Point Valare Pradhana Petta Namde syllabus led to Parainaru topic on HACCP another Adinda full form Hazard Analysis and Critical Control Point another it is a written document which is based upon the seven principles of HACCP which clearly states the safety procedures to be followed to identify any hazards that must be avoided, removed or reduced. HACCP is full form. Pinna Adil Etra principles sana in the or question pradikshikam. Eight principles are the same. main content? Identify any hazards that must be avoided, removed, or reduced. That is the aim. Next question In jam and jellies, which of the following is most likely to be responsible for the spoilage? Options Bacteria only, molds and bacteria, yeast and molds, molds only. Correct answer Option B Molds and bacteria. Molds and bacteria are the major source of spoilage of fruit product. Fruit product in the case, le, spoilage in the major source in the parinada. Molds and bacteria. Yeast in a curchavade, parinilla. Molds in a curchum, bacteria in a curchana parinada. Benzoic acid in the form of its sodium salt is used widely for the preservation of jam and chili. Randamaturi point jam and jelly in a case, le, preservative I ubiogic in the benzoic acid ana, in the form of its sodium salts. Now, one extra point to say is the electron beam irradiation is considered as the effective to improve microbial quality of jam and jelly products. Jam and jelly products are the microbial quality to improve 
ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇറേഡിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് റിക്കോർഡ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ലേബൽ ഒരു ഫുഡ് ലേബലിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഷുഗർ അയൺ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഫുഡ് ലേബൽ കണ്ടെയിൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ മോസ്റ്റ്ലി മോസ്റ്റ് പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ്സ് അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് വിറ്റാമിൻസ് മിനറൽസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫുഡ് ലേബലിൽ ആവശ്യമാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ടോട്ടൽ ഫാറ്റ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റാണ് കൊളസ്ട്രോൾ സോഡിയം ടോട്ടൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ദിസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അവർ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം ഇതിൻ ഫുഡ് ലേബലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഒരു ഫുഡ് ലേബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫാറ്റ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ സോഡിയം ടോട്ടൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ പിന്നെ വിറ്റാമിൻസ് വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ കേസിൽ വിറ്റാമിൻ എയും സിയു ആണ് സ്പെഷ്യലായി പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ എ എൻ സി മിനറൽസ് ആണെങ്കിൽ കാൽസ്യം ആൻഡ് അയോൺ ദെൻ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് റിക്കോർഡ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ലേബൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോഡെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് ഐറ്റം ഈസ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് സീരിയൽസ് നട്ട്സ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ മെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ മെൻഷൻ അതായത് സീരിയൽസ് നട്ട്സ് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കം അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ഫുഡ് എന്താണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് അതായത് ഇറ്റ് കോസ് ദ മോസ്റ്റ് സീവിയർ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ചില ഫുഡ് ഐറ്റത്തിന് അലർജിക് പ്രോസസ് ഉണ്ടാവാം ചിലർക്ക് അത് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാം അത്തരം കേസാണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീരിയൽസ് നട്ട്സ് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കം അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ഫുഡ് സീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീറ്റ് ബാർലി ഓട്സ് അതൊക്കെ അതിൽപ്പെടും അതുപോലെ എഗ് ആൻഡ് എഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫിഷ് ആൻഡ് ഫിഷ് പ്രോഡക്ട്സ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ട്രീ നട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് സെക്ഷനിൽ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ വരുന്നവയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് മസ്റ്റ് ഇൻ ഫുഡ് ലേബലിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് നെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഫുഡ് ലേബലിങ്ങിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ലേബലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നെയിം ഓഫ് ദ ഫുഡ് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു യു ഐ ഡി ക്യുഡ് എന്ന് പറയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓർ ക്യു യു ഐ ഡി ദെൻ അതി അതിനർത്ഥം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കറക്റ്റായി പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് വൺ നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോള്യം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കണം ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ യൂസ് എങ്ങനെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം യൂസിനെ കുറിച്ച് പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം സിക്സ്ത് പോയിൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് മിനിമം ഡ്യൂറബിലിറ്റി അതായത് എത്ര നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ എത്ര നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത് അതിൽ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാം കാണാറുള്ളതാണ് 
സെവൻത്ത് പോയിന്റ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ യൂസ് അതായത് എങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്യേണ്ട ചിലത് കൂളായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കണം ഡ്രൈ പ്ലേസിൽ വെക്കണം അങ്ങനെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എയ്ത്ത് പോയിന്റ് ദ നെയിം ഓർ ബിസിനസ് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് ഇന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കറക്റ്റായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഏതാണ് ആ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയാണെന്നുള്ള വ്യക്തമായി തന്നെ ഉണ്ടാവണം അവരുടെ ലോഗോ തന്നെ ഉണ്ടാവണം നയൻത്ത് പോയിന്റ് കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓർ പ്ലേസ് ഓഫ് പ്രൊവിഡൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് ആ കൺട്രി കറക്റ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ടെൻത്ത് പോയിന്റ് ഫുഡ് അലർജൻസ് അതായത് ഫുഡ് അലർജി കോസ് സം പീപ്പിൾ ബിക്കം ഇൽ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ ന്യൂട്രീഷൻ ലേബലിങ് അതായത് ഇതിൽ ഇത്ര എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കറക്റ്റായി കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആൽക്കഹോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇഫ് എ ഡ്രിങ്ക് കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജിനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ കേസിൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫുഡ് ലേബലിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡൽട്രേഷൻ ഓഫ് വനസ്പതി ഗി ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ഹെൽമെൻസ് ടെസ്റ്റ് ബോഡോ ബോഡോയിൻ ടെസ്റ്റ് ഹോൾഡസ് ടെസ്റ്റ് കാൾസ് ടെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബോഡോയിൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സീസെയിം ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ വനസ്പതി ഗി ആണോ അതോ ഡെസി ഗി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ഡെസി ഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പശുവിൻ്റെ പാലിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഗി ആണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗി ആണ് ഡെസി ഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ രണ്ടും വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ബോഡോയിൻ ടെസ്റ്റ് വനസ്പതി ഗി കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സീസെയിം ഓയിൽ വൈൽ പ്യുവർ ഗി ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ സീസെയിം ഓയിൽ അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്കത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ വീഡിയോയും കറക്റ്റായി ലഭിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്